আমাদের সামনে ফ্রান্সিস বেকনের একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ অফ স্টাডিস এই বিষয়টি নিয়ে আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপন করব ফ্রান্সিস বেকন পনেরোশো সাতানব্বই সালে পরপর দশটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং সেই দশটি প্রবন্ধের প্রথম প্রবন্ধটি ছিল অফ স্টাডিস আর ফ্রান্সিস বেকনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে এই যে বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি সেগুলো প্রত্যেকটি শিরোনামে তিনি অফ দিয়েই শিরোনামটি শুরু করেছেন ফ্রান্সিস বেকন এলিজাবেথান পিরিয়ডের একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন এবং ফ্রান্সিস বেকনকে ইংরেজি সাহিত্যে আধুনিক প্রবন্ধের জনক বলে মনে করা হয়ে থাকে ফ্রান্সিস বেকন বিখ্যাত ল্যাটিন রাইটার সেনেকা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তিনি তার প্রবন্ধগুলোতে রেনেশা বা রেনেশান স্প্রে উপস্থাপন করেছেন তিনি আসলে ইউটিলেটেরিয়ান ফিলোসফার অথবা প্র্যাকটিক্যাল মরালিস্ট নামেও পরিচিত এবং উপযোগিতাবাদ এই বিষয়টি ছিল তার অত্যন্ত প্রিয় একটি বিষয় প্রবন্ধগুলোতে তিনি সেটি উপস্থাপন করেছেন এবং তিনি তার বক্তব্যগুলো অত্যন্ত অত্যন্ত পরিমিতি বোধ সহকারে তিনি উপস্থাপন করেছেন অযাচিত কথাবার্তা তিনি তার প্রবন্ধে তিনি উপস্থাপন করেননি তিনি অল্প কথা বেশি কথা বলার চেষ্টা করেছেন ব্রেভিট ইজ দ্য সোল অফ উই এই যে কথাটি শেক্সপিয়ারের একটি কথা আমরা জানি সেই কথাটি আসলে ফ্রান্সিস বেকনের প্রবন্ধগুলোতে দেখা যায় অফ স্টাডিজ এই প্রবন্ধটিতে ফ্রান্সিস বেকন পড়ালেখার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তিনি পড়ালেখার উপকারিতা এবং অপকারিতা দুইটি বিষয় উপস্থাপন করেছেন এবং পড়ালেখা কেমন হওয়া উচিত এবং পড়ালেখা ক্ষেত্রে একজন পাঠক কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সেই সকল বিষয় তিনি তার মতামত এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন করেছেন তিনি এই প্রবন্ধটি শুরুই করেছেন পড়ালেখার উপকারিতা সম্পর্কে বলার মধ্য দিয়ে তিনি পড়ালেখার তিনটি উপকারিতার কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যে পড়ালেখা মানুষকে আনন্দ দান করে এটি হচ্ছে পড়ালেখার প্রথম উপকারিতা তিনি বলেছেন পড়ালেখা একজন মানুষের একজন পাঠকের অলঙ্কার হিসাবে উপস্থাপিত হতে পারে তিনি আরও বলেছেন যে পড়ালেখা মানুষের সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করে এই তিনটির মধ্যে পড়ালেখা আনন্দ দান করে মূলত মানুষের অবসরে যখন মানুষ অবসরে থাকে যখন মানুষের কোনো সঙ্গ থাকে না একাকিত্ব মানুষ যখন ভুগতে শুরু করে সেরকম একটি পরিবেশে আসলে পড়ালেখা তাকে আনন্দ দান করতে পারে আমি এটি আসলে একটি উদাহরণ দিয়ে উপস্থাপন করতে পারি যে একজন মানুষ যদি কোনো একটি একাকিত্বের মধ্যে সে যদি জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় যখন তাকে সঙ্গ দেওয়ার মতো কেউ থাকে না কোনো কিছু দিয়েই আসলে তার এই সঙ্গ দানের যে শূন্যতাটি পূরণ হয় না তখন যদি তার পাঠের অভ্যাসটি থাকে এই পাঠ পাঠের অভ্যাসের কারণে বই পড়ে সে আসলে আনন্দ পেতে পারে এবং সেই আনন্দ তাকে আসলে বিমোহিত করতে পারে তার নিঃসঙ্গতাকে দূর করে দিতে পারে আর অলঙ্কারের ক্ষেত্রে যেটি বলা যায় যে পড়ালেখা আসলে মানুষের অলঙ্কার তখনই হবে যখন মানুষ কথা বলবে যখন মানুষ বক্তব্য দিবে যখন মানুষ কোনো তার মতামতগুলো উপস্থাপন করবে এই মতামত উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যুক্তি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন পাঠক অথবা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে একজন মূর্খর পরিচয় মূর্খ মূর্খের যে পার্থক্য সেটি আসলে প্রমাণিত হতে পারে এবং একজন ব্যক্তি কতটুকু লেখাপড়া করেছে সেটি আসলে উপলব্ধি করা যাবে তার তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার বক্তব্যে তার পড়ালেখার যে প্রভাব সেটি কিন্তু অবশ্যই উপস্থাপিত হবে আর সামর্থ্যের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি এটি আসলে পড়ালেখার মূল কাজ এবং এই সামর্থ্যটি আসলে সবচেয়ে প্রধানতম বিষয় পড়ালেখার এবং এই সামর্থ্যটি তখনই বোঝা যাবে যখন এই ব্যক্তি অথবা এই পাঠক যখন দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করতে যাবে তখন আসলে যে পড়ালেখা কম করে তার সাথে একজন পাঠকের পার্থক্য খুব বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয়ে থাকবে এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যখন একজন ভালো পাঠককে যখন কোনো কার্যক্রম করতে বলা হবে একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে যখন কোনো কার্যক্রম করতে বলা হবে তখন সে সুচারুভাবে সেই কার্যক্রমটি অন্যদের চেয়ে যথার্থভাবে করতে পারবে এটি আসলে বেকন মনে করে মনে করেন বেকন এখানে এই পড়ালেখার ক্ষেত্রে তিনি আরো কিছু মতামত দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে কোনো জিনিসকেই একেবারে এমনভাবে গ্রহণ করা যাবে না যে এটি যেন যেন ধ্রুব সত্য আসলে একজন পাঠকের উচিত হবে এটিকে যাচাই বাছাই করা তার ওজন মেপে নেওয়া যে যে কথাটি বলা হচ্ছে এই কথাটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত সেটি কিন্তু একজন পাঠক একজন জ্ঞানী জ্ঞানী ব্যক্তি সে কিন্তু মূল্যায়ন করে নিতে হবে তাকে এবং সে মূল্যায়ন এটি করতে পারবে 
এক্ষেত্রে তিনি যেটি মনে করেন সেটি হচ্ছে যে একজন পাঠকের আসলে অভিজ্ঞতার মানে মূল্য দিতে হবে একজন পাঠককে একজন পাঠক শুধুমাত্র তার লেখাপড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না অভিজ্ঞতার সাথে তার পাঠের যে লব্ধ জ্ঞান সেই জ্ঞানকে যদি সে সন্নিবেশিত করতে পারে তাহলে কিন্তু জীবন পথে চলা তার জন্য সহজ হবে এটি কিন্তু বেকন মনে করেন বেকন পড়ালেখার নেতিবাচক দিক সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যদি একজন যদি সারাদিন পড়ালেখা করে এটি আসলে একটি অলসতা সৃষ্টি করবে একটি আলস্য সৃষ্টি করবে এবং যদি একজন পাঠক শুধুমাত্র অর্নামেন্টস তৈরি করার জন্য অলঙ্কার তৈরি করার জন্য পড়ালেখা করে সেই পাঠ তার কোনো কাজে লাগবে না একজন পাঠক যদি পাঠক যদি অন্ধের মতো লেখাপড়া করে সেক্ষেত্রেও কিন্তু সে আসলে এই পড়ালেখা কোনো কাজে লাগাতে পারবে বলে বেকন মনে করেন না বেকন অবশ্য পড়া এবং আলাপ আলোচনা এবং লেখা এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে তিনি তার মূল্যবান মন্তব্য করেছেন তিনি বলেছেন পড়ালেখার মাধ্যমে মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে এবং তিনি আরো বলেছেন যে আলাপ আলোচনা মাধ্যমে একজন মানুষ আসলে প্রস্তুত হতে পারে আর লেখালেখির মাধ্যমে মানুষ আসলে যথার্থ হতে পারে তার বিখ্যাত এই লাইনটি এই কোটেশনটি সবাই জানে রিডিং মেক এ ফুল ম্যান কনফারেন্স এ রেডি ম্যান রাইটিং অ্যান্ড এক্সাক্ট ম্যান এটি আসলে ওয়াইডলি কোটেড একটি লাইন যেটির মধ্য দিয়ে তিনি পড়া আলাপ আলোচনা এবং লেখা সম্পর্কে তার মতামত উপস্থাপন করেছেন তিনি অবশ্য এই পড়ালেখার ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা একজন পাঠককে অনেক বেশি সচেতন হতে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন তিনি বলেছেন সব বই সমানভাবে পড়া যাবে না কোন বইকে শুধু টেস্ট করার জন্য পড়তে হবে শুধুমাত্র তার স্বাদ নেওয়ার জন্য প্রয়োজন করতে হবে মানে পড়তে হবে কোন বইকে শুধু গলদকরণ করার জন্য প্রয়োজন করতে হবে কোন বই আসলে শুধু একজন পাঠকের উচিত হবে কোন বই পড়ার ক্ষেত্রে শুধু আংশিক কোনো কিছু পড়লেই তার হবে কোনো বই আসলে প্রতিনিধির মাধ্যমে পড়লে হবে অন্যেরা যা বলেছে সেই বইয়ের আলাপ বিষয় সম্পর্কে সেটি জানলেই তার হয়ে যাবে কিন্তু সেই বই তাকে যথার্থভাবে পড়তে হবে যে বই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোকে যদি যথার্থভাবে সে না পড়ে তাহলে কিন্তু আসলে সে ওই বই থেকে মূল্যবান জিনিসগুলো গ্রহণ করতে পারবে না এবং তিনি মনে করেন যে একটা পরিচ্ছন্ন বই অথবা পরিস্ফুত বই পরিচ্ছন্ন পানির মতোই স্বচ্ছ বই একটা স্বচ্ছ পানির মতোই এবং সেটি কিন্তু খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করা যাবে কোন বইটি ডিস্টিল বুকস এবং এটা ডিস্টিল ওয়াটারের মতোই তিনি মনে করেন তিনি মনে করেন যে একটি বাগানে যেরকম নিরানি দেওয়ার প্রয়োজন আছে মানুষের পাঠ অভ্যাসের ক্ষেত্রেও এই নিরানির প্রয়োজন আছে তার যতগুলো বই সে পড়বে সব বই সমানভাবে তার মেধার মধ্যে তার নলেজের মধ্যে জ্ঞানের মধ্যে রেখে দেওয়ার প্রয়োজন নেই এখানে যাচাই বাছাই করে যেগুলো প্রয়োজন সেগুলোকে রেখে দিতে হবে আর যেগুলো প্রয়োজন নেই সেগুলোকে নিরানি দিয়ে আসলে উপরে ফেলতে হবে যেমন আমরা আগাছা উপরে ফেলে থাকি এটি কিন্তু তিনি বলেছেন এবং তিনি যে কথাটি বলেছেন সেটি হচ্ছে যে নানা রকম বই পড়ে মানুষ আসলে নানা রকমের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এবং নানা রকমের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্নত করার ক্ষেত্রে সেগুলি আসলে ভূমিকা রাখতে পারে যেমন তিনি এখানে বলেছেন যে একজন মানুষ যদি ম্যাথমেটিক্স পড়ে গণিত পড়ে তাহলে সে অনেক বেশি সূক্ষ্মদর্শী হতে পারে একজন মানুষ যদি কবিতা পড়ে তাহলে সে কিন্তু বুদ্ধিভিত্তিক হতে পারে আর একজন মানুষ যদি ন্যাচারাল ফিলোসফি পড়ে প্রাকৃতিক দর্শন পড়ে তাহলে কিন্তু তার যুক্তি দেওয়ার ক্ষমতাটা সৃষ্টি হবে একজন মানুষ যদি ধর্মশাস্ত্র পড়ে তাহলে কিন্তু তার নীতি বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা অনেক বেশি বিস্তৃতি লাভ করবে এবং তিনি বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজের কথা বলেছেন যেমন এক্সারসাইজ বোরিং অথবা রাইডিং অথবা শুটিং এগুলো যেরকম মানুষকে শারীরিকভাবে উপকারিতা দান করতে পারে ঠিক একইভাবে এই বিভিন্ন ধরনের যে জ্ঞান বিজ্ঞান অথবা বিভিন্ন ধরনের বই পুস্তক মানুষকে কিন্তু ঠিক একইভাবে তাকে সুবিধা দিতে পারে এবং সেই সুবিধার মাধ্যমে সে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে গড়ে নিতে পারে এবং তিনি মনে করেন যে পড়ালেখা মানুষের চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারে এবং চরিত্রকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে আসলে এই সূক্ষ্মদর্শী বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বই পুস্তকের মাধ্যমে মানুষ তার বিকাশ ঘটাতে পারে এবং সেই বিকাশের মাধ্যমে আসলে সমাবে সমাজে সে কি প্রভাব রাখতে পারে এবং সমাজে তার যে বুদ্ধিভিত্তিক প্রভাব সেই প্রভাবটা কিন্তু আসলে সে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সমাজের মধ্যে রাখতে পারে এবং অন্যেরা এটা দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে তোমরা ছাত্রছাত্রীরাও যদি বেকনের এই পরামর্শগুলো অনুসরণ করো এবং সেই পরামর্শ অনুযায়ী বই পড়ার যে সমস্ত উপকারিতা সেই উপকারিতাগুলোকে তোমরা যদি আত্মস্থ করতে পারো এবং বই পড়ার ক্ষেত্রে তিনি যে নেতিবাচক দিকগুলো বলেছেন সেগুলোকে তোমরা যদি এড়িয়ে চলতে পারো এবং যে পদ্ধতিতে তিনি বই পুস্তক পড়তে বলেছেন সেই পদ্ধতিকে যদি অনুসরণ করতে পারো এবং এই বই পুস্তক পড়ার মাধ্যমে তুমি যদি তোমার চরিত্রকে গড়ে তুলতে পারো তাহলে সত্যি করার থেকে কিন্তু আসলে তোমার পড়াটা সার্থক হবে তুমি আসলে জ্ঞানী হিসাবে আবির্ভূত হতে পারবে এবং সেই জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু আসলে সমাজের জন্য একটি আসলে সম্পদে পরিণত হতে পারবে নচেত শুধুমাত্র পড়ালেখার মাধ্য
যে কথাগুলো বলেছেন সে কথাগুলো আজও পর্যন্ত আমাদের সমাজে অত্যন্ত উপযোগী প্রয়োজনীয় এবং সেই প্রয়োজনীয় উপযোগী উপযোগী জিনিসগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা আসলে সত্যিকারের বিজ্ঞানে পরিণত হতে পারি সত্যিকারের জ্ঞানী ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারি সত্যিকারের পাঠকে পরিণত হতে পারি আমরা যেন সবাই সেই সত্যিকারের পাঠকে পরিণত হতে পারি সে আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ